Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to taste the chocolate cake. That is not the cocoa powder. It is very tasty and healthy. Now, let's see what we are going to do. Now, let's see what we are going to do. Now, let's see what we are going to do. Now, let's see what we are going to do. Now, let's see what we are going to do. 1 cup of sugar. 1 cup of salt. 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 கால் டீஸ்புன் பேக்கிங் சோடா ஹாப் லெமன் ரெண்டு டைரி மில்க் சாக்லேட்ஸ் வச்சிருக்கேன் இப்போ இது இது வச்சு தான் நான் வந்து இன்னைக்கு சாக்லேட் கேக் வந்து செஞ்சு காட்ட போறேன் இதுக்கு வந்து கொக்கோ பவுடர் வந்து தேவையில்லை இது கூடவே நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்க்க போறேன் இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்ப நம்ம எப்படி வந்து கேக் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ கேக் செய்யறதுக்கு முன்னாடி குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்க போறோம் அதுக்கு வந்து நானும் உப்பு வந்து ஒரு லேயர் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வந்து சமமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை வந்து வைக்க போகிறோம் உங்கள்கிட்ட வந்து கேஸ் ஸ்டாண்டு வந்து சின்ன சைஸில் இருக்கும்ல அது இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து தான் நம்ம கேக் தின்னோ இல்லை வந்து பாத்திரமோ வந்து வைக்க போகிறோம் இப்போ இது மட்டும் வச்சுட்டு இதை மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில் வந்து வைங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடிடலாம் மூடுறதுக்கு முன்னாடி இதுல கேஸ் கட்டு அதுக்கப்புறம் விசில் இது ரெண்டுமே வந்து போட தேவையில்லை போடாம இத வந்து மூடிடலாம் இப்போ இத வந்து நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில வந்து வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் மேல நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜலட வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப உங்கள்ட்ட மெஷரிங் கப்ஸ் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்க எந்த கப்ல அலாவ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் டீ டம்ளர் வந்து யூஸ் பண்றேன் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீட்டுல டம்ளர் இருந்தா கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல நானும் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு வந்து சேர்த்துக்க போறேன் இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா வந்து சேர்த்துக்க போறேன் இப்ப இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது நல்லா ஒரு வாட்டி நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப இதை எடுத்து ஒரு ஓரமா வந்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் மில்க் செய்ய போறோம் அதுக்கு ஒரு கப் பால்ல நான் வந்து ஒரு அரை எலுமிச்ச பழத்தை வந்து பிழிஞ்சு விட போறேன் இது வந்து காசி ஆற வச்ச பால் இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல இது வந்து இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வரும் இப்ப இதை எடுத்து ஓரமா வச்சிடலாம் ஒரு கப் பட்டர் மில்க் இது கூடவே அரை கப் சக்கரை ஒரு அரை கப் எண்ணெய் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இப்ப இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ரெண்டு சாக்லேட்டை வந்து பிரிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சாக்லேட்டை வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சு போட்டாச்சு இப்போ இத வந்து நம்ம ஸ்பீடா வச்சு அரைக்க அரைக்கக்கூடாது அந்த விப் இருக்கும்ல அந்த மோட்ல வச்சு நல்லா வந்து ஒரு கிரீமி டெக்சர் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து அரைச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா ஒரு விட்டு விட்டு அரைங்க அந்த கிரீமி டெக்சர் வர வரைக்கும் விப்ல வச்சு விட்டு விட்டு அரைங்க கிரீமியா வந்துருச்சு இப்ப இது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கலர் பிளஸ் பிளேவர்க்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஒன்னு ஒரு ஒரு பீட் விட்டு எடுத்துருங்க இப்ப இதுல வந்து நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த அந்த மிக்சரை வந்து சேர்த்துக்க போறோம் இப்ப எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கட்டிலாம் இல்லாம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுல ஒரு அரை கப் போல பால கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அந்த ஸ்மூத் டெக்சர் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து கேக் பேட்டர் நல்லா ஸ்மூத்தா வர வரைக்கும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ஸ்மூத்தா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா வந்து கத்தன் ஃபோல்டு மெத்தட்ல நல்லா வந்து பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிட்டு கட் பண்ணுங்க திருப்பி ஃபோல்டு பண்ணுங்க திருப்பி வந்து கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணும் போது கேக் வந்து நல்லா ஃபிளஃபியா வரும் உங்கள்கிட்ட ஸ்பேச்சுலா இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேச்சுலா வந்து இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிட்டு கட் பண்ணுங்க ஃபோல்டு பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து செஞ்சுட்டு இப்ப இது இப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதை வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பேக் பண்றதுக்கு நான் வந்து பாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அது எப்படி வந்து கிரீஸ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அடிகரமான ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு ரெண்டு டிராப்ஸ்ல இருந்து ஒரு மூணு டிராப்ஸ் கிட்ட எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இந்த எண்ணெயை வந்து ஃபுல்லா வந்து தடவிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் எண்ணெய் ஃபுல்லா தடவிட்டேன் இதுக்கு மேல மைதா மாவு இல்லைன்னா கோதுமை மாவு போட்டு நல்லா வந்து டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுல வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த கேக் பேட்டரை வந்து ஊத்திக்க போறோம் கேக் பேட்டர் ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து பாதி அளவு தான் ஊத்தணும் ஃபுல்லா வந்து ஊத்தக்கூடாது இப்போ கேக் பேட்டரை ஊத்தியாச்சு இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் பபிள்ஸ் வந்து உள்ள வந்து இறங்காது கேக்கும் நல்லா சாஃப்டா வரும் இப்ப வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இத வந்து நம்ம குக்கர்க்குள்ள வந்து வைக்க போறோம் நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல வந்து நம்ம கேக் பேட்டர் டின் வந்து வச்சாச்சு இப்போ கேக் பேட்டர் வச்ச உடனே இந்த குக்கருக்கும் இந்த டின்னுக்கும் கொஞ்சமாச்சு கேப் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இப்ப இத மூடி நல்லா ஒரு சிம்ல தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வைக்க போறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வைக்க போறோம் நீங்க வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க உங்க கேக் வந்து வெந்துருச்சுன்னா எடுத்துருங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இது வந்து நம்ம வைக்கிற டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ற பாத்திரத்தை பொறுத்து டைமிங்ஸ் வந்து மாறும் இப்போ இத மூடி ஒரு முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஏற்கனவே ஒரு அடி டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துட்டேன் அப்ப வந்து வேகல அதனால ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப வச்சு மெலிஸ் நைஃபா எடுத்துக்கோங்க இந்த குட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஒட்டாம வரணும் அப்பதான் வந்து நல்லா வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இத வந்து எடுத்து வச்சு நல்லா வந்து ஆற விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறம் டிமோட் பண்ணிக்கலாம் ஆறாம டிமோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிஞ்சு போயிடும் கேக் அதனால வந்து எடுத்து வெளில வச்சுட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நைஃபை வச்சு இந்த ஓரத்துல வந்து நல்லா வந்து எடுத்து விடுங்க அப்போ வந்து கேக் வந்து ஈஸியா வந்து டிமோல்ட் ஆயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் யூஸ் பண்ணி இந்த டின்னை வந்து தலைகீழ வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து ஈஸியா வந்து டிமோல்ட் ஆயிடும் இப்ப நான் திருப்பி போட்டுட்டேன் இப்ப பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரா வந்து கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதை வந்து திருப்பிக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்ப இதை வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இது வந்து நம்ம கோதுமை மாவுல செய்யறதுனால ரொம்பவே ஹெல்த்தி குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து பயப்படாம தரலாம் தினமும் வந்து மைதாலே செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சூப்பரான சாஃப்டான கேக் வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கி